ఓకే లెట్ స్టార్ట్ విత్ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీ సిఎస్ఎస్ లో డిస్ప్లే ప్రాపర్టీ అని ఒకటి ఉంది కదా ఓకే అది చూద్దాము దాని ముందు ఇంకొక విషయం కూడా చూసేద్దాం లాస్ట్ వీక్ మనం డిస్కస్ చేసినట్లు పెండింగ్ ఉండేది ఇది మనం లాస్ట్ వీక్ రన్ చేసి పని చేయలేదని చెప్పి చూసాం రైట్ అదేంది ఏ ట్యాగ్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇచ్చిన అవేది పని చేయలేదు రైట్ అది రీసన్ కనిపెట్టారు ఎవరన్నా ఎందుకని ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పచ్చు ఓకే సో ఇది ఎందుకు పని ఫస్ట్ వచ్చి రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టినారు ఇది ముందు లేవు ఇప్పుడు ఏం చేసినారంటే కొన్ని విసిటెడ్ లింక్ ప్రైవసీ రీజన్స్ కోసం అన్ని స్టైల్లో అప్లై అవ్వకుండా లిమిటెడ్ స్టైల్స్ని ఆ ఎండిఎన్ సైట్ లింక్ ఉంది కదా దాంట్లోనే పెట్టినాడు ప్రైవసీకి ఏమేమంతా పని చేస్తాను ఇంకొకటి కూడా ఉంది దాంట్లో దాంట్లో ఇచ్చిండే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ లెట్ మీ ఓపెన్ దట్ సో ఇక్కడ చూసారంటే దీంట్లో ఒక లిమిటెడ్ ప్రాపర్టీస్ దా దీన్ని అప్లై అవుతాయని చెప్పి ఇచ్చినాడు ఏదో ఒక రీజన్కి ఏదో ప్రైవసీ రీజన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సెక్యూరిటీ రీజన్ ఏదో ఒక రీజన్కి రెస్ట్రిక్ట్ చేసిన అలో అయ్యే ఇది మొత్తం దీ ఇవి కూడా ఇంకా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అవి కరెక్ట్గా క్లియర్గా వాళ్ళు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై అవుతుందని పెట్టినారు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని అప్లై చేస్తే అప్లై అవ్వని అంటుంది సిటెడ్కి చూడండి వైలెట్ అప్లై చేసినాం కదా వైలెట్ అప్లై అవుతుందా చూద్దాం వైలెట్ అప్లై అవ్వాల రైట్ జస్ట్ గ్రీన్ కలర్ మారిండదు కానీ వైలెట్ అప్లై అవ్వాల సో ఇప్పుడు అప్లై అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే ఏ ట్యాగ్కి ముందే ఒక కలర్ని అప్లై చేస్తే మాత్రమే అది పనిచేస్తా ఉంది ఏ ట్యాగ్కి ముందే మీరు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సెట్ చేసి ఉండాలి ఆ తర్వాత మీరు చేంజ్ అంటే విసిటెడ్ అనే దానికి చేంజ్ చేసినారంటే పని చేస్తుంది అంటే బేసిక్గా చెప్పకపోతే ఏ ట్యాగ్కి ఏమేమి పెట్టలేదంటే లింక్ అని ఉందని అర్థం లింక్ అని ఒక సుడో క్లాస్ ఉంది చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరు బ్లూ పెట్టింట అనగా వైలెట్గా మారుస్తా ఉన్నానంటే ఐ మొట్ట బ్లూ ఉంది సో ఇది వైలెట్గా మారిండి అది ఇప్పుడు అప్లై అయ్యింది చూడండి ఇంతకు ముందర అప్లై అవ్వాలా మీరు ఏం పెట్టలేదంటే అప్లై అవ్వదు ఈవెన్ దో యు యాడెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇట్ విల్ నాట్ బి అప్లైడ్ ఫర్ విజిటెడ్ లింక్స్ ఇది వచ్చి ఇవన్నీ వచ్చి కావాలని సి ఇది నార్మల్ బిహేవియర్ కాదు స్పెసిఫిక్గా ఈ ట్యాగ్ మాత్రం ఈ విజిటెడ్ అనే దానికి మాత్రం ఇట్లా పెట్టినారు ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ రీజన్స్ కోసం కానీ మిగతా అన్ని వాటిలోనూ ఇట్లానే అంతా ఉండదు నార్మల్గా పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు అప్లై అవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే ఇది క్లియర్ అయ్యి అందరికీ క్లారిటీ ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకు ఇది పని చేయలేదని చెప్పేసి మీరు ఏదైనా అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏ ట్యాగ్కి ముందు స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీని సెట్ చేసి తర్వాత అప్లై చేయాలి కానీ ఇది ఈ ట్యాగ్ మాత్రమే మిగతా అన్నిటికి నార్మల్గా తీసేసి పనిచేస్తుంది మీరు ఎక్కడ పెడితే అక్కడ నార్మల్గానే పనిచేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ప్రాపర్టీ చూద్దాం సిసిఎస్లో డిస్ప్లే ప్రాపర్టీ ఓకే ఒకటి ఉంది క్లాస్ గ్రీన్ అని పెడుతున్నా ఇవి బార్డర్ గ్రీన్ అని పెడుతున్నా రెండు డివ్వులు ఓకే రెండు స్పాన్ అదేలానే రెండు ఏ ట్యాగ్లు కూడా పెట్టబోతా
दूसरे <laughs> 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 By default, by the element, you have CSS and any CSS properties, so any elements key on type. Then you have default values on type. Man, match code. If you are a kind of say, man, if you have div element, code, see display property by default block and set type. Okay, na. If you span element, you buy a rent. Border will go to better than no. Ah, so that man clear account that. ओके सो इक मन की कदा इपूट स्पेस ओके एलिमेंट स्पेस कदा डिव एटको अभी फुल स्पेस दंटे हलो डिव कंटंट अभी कंटंटे उन्ना फुल ब्लाक रईट दिन वाले अभी ब्लाक एलमेंट अटा बै डीफाट अर्थम मन मारव बिहेवियर डिस्प्ले प्रापर्टी बटी वी कैन अडजस्ट ई मीन वी कैन चेंज बट बै डीफाट डिव अने ब्लाक एलमेंट दिन वाले एमेंटो कंटंट उन्ना फुल स्पेस इंके एलमेंट पक्ना राानी ओके एलमेंट पक्ना अलो चेयर इध अंड इक स्पा हलो लिंक इवन एम पक्न पक्ने इन एलमेंट चूँ चूपन चूँ मन अस्ले बै डिफाट प्रती एलमेंट की सीएसएस उ कंप्यूटर कदा दीं पे अन्नी प्रापर्टीस चूड़ा ब्रउज स्टैल से अभी प्रती सीएसएस प्रापर्टी प्रती एलमेंट की उठाई आ डीफाट वालू उ अर्थम मन मुदे मन ब्रउजर वे मुदे कोई प्रापर्टी वालूस अभी प्रापर्टी प्रती एलमेंट की अला सैटे स्पा की ये टाग की वी इन सैटे दिन वाले वाले एमटारे इन एलमेंट अटा चूँ का इन स्पा सैलक्टा कदा डिस्प्ले इन टाग की एम चुदा ए टाग की इन डिव के ब्लाक उ ओके सो दी बटे प्रती एलमेंट की डीफाट वालूज अंड एलमेंट नेचर बटी अभी ब्लाक एलमेंट अंत स्पेस आक्युपे इन नीड़ हईट अंत कई सैटेस चुदा चुद अदेला इन लाइन एलमेंट चूँ ए टाग अच्छे को डिफर स्टैल अंडर लाइन अंत कवन डीफाट स्टैल डीफाट ब्रउजर अप्ले मन का मार्च को दसमें सीएसएस उइट इपू नैन वीटल की डिफरेंट डिफरेंट प्रापर्टी अप्लाई एट बिहेव अवता है चुद अदे ओके प्रापर्टी आर्जी अद न्यू प्रापर्टी ओके सो नैक्स्ट विड़ता अप्लाई विब्ल्यू सी फैन मैं क्लास विवेंटी फैस ओके 
సో ఇప్పుడు ఏమైంది అది ఎవరైనా చెప్పండి ఏ ఎలిమెంట్ ఎట్లా బిహేవ్ అవుతుంది ఆ విడ్త్ అప్లై చేయండి చెప్పండి విడ్త్కి అన్న బ్లాక్ లెవెల్ వచ్చి విడ్త్ లో నుంచి 75 పర్సెంటేజ్ ఎత్తుకో ఉండాలి ఇప్పుడు 100 పర్సెంటేజ్ విడ్త్ లో నుంచి రైట్ అయి వచ్చి కరెక్ట్ గా రెస్పాండ్ అవుతనే విడ్త్ పెడితే బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ రెస్పాండ్ అవుతనే కానీ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతనే రెస్పాండ్ అవ్వలా అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ కి విడ్త్ వచ్చి ఏ ఎఫెక్ట్ ఉండదు విడ్త్ పని చేయదు ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ కి విడ్త్ అంతా పెట్టన మాల్దు పెట్టినా పని చేయదు ఇప్పుడు నేను పెట్టినాను ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏం చెప్తున్నది ఇది విడ్త్ హ్యాస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఎలిమెంట్ సిన్స్ ఇట్ హ్యాస్ డిస్ప్లే ఇన్ లైన్ సో ఇన్ లైన్ ఎలిమెంట్స్ కి విడ్త్ కానీ హైట్ కానీ ప్యాడింగ్ కానీ ఏం పని చేయవు ఓకే నా రీతిగా పని చేయవు అట్లీస్ట్ విడ్త్ హైట్ అయితే క్లియర్ గా పని చేయదు చూడండి జస్ట్ నేను దీనికే హైట్ కూడా ఇస్తాను అన్న ఓకే చూడండి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి అయితే ఎత్తుకునింది హైట్ అన్ని కానీ మిగతా వాటికి ఎత్తుకోవాలా ఇన్ లైన్ ఎలిమెంట్స్ కి విడుత హైట్ అంతా ఎత్తుకోలేదు అప్పుడు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తానంటే ఇవన్నీ కన్సాలిడేట్ చేసి పెట్టుకోండి లాస్ట్ లో మనం ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా బిహేవ్ అవుతున్నాయి ఒక్కొక్కదానికి విడుత హైట్ పని చేయాలా సరే ప్యాడింగ్ ఇచ్చి చూద్దామా అది కూడా చూద్దాం అది ఎట్లా చూసేది అండి చేస్తే అది కూడా తెలుస్తుంది ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో వస్తుంది చూసినారా ఎల్లో కలర్ లో వచ్చేది మార్జిన్ బ్లూ లో వచ్చేది వచ్చి ప్యాడింగ్ సో ప్యాడింగ్ పని చేస్తా ఉంది దేనికి డివుల్ కి పని చేస్తుంది వీటికి ఇంగ్లైన్ కూడా పనిచేస్తా ఉంది కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఈ కంటెంట్ ఎంత ఉందో ఆ స్పేస్ దాని మీద అదంతా ఓవర్ ఫ్లో అయింది అది రీతిగా పని చేయాల అర్థమవుతుంది ఆ ప్యాడింగ్ వస్తే ఆ ప్యాడింగ్ ని అది తీసుకోవాలి కదా అది తనిగా రావాలి ఈ లైన్ వచ్చి కింద వచ్చి ఉండాలి ఇది ఈ లైన్ అయినా రావాలి కానీ ఇంగ్లైన్ కి ప్యాడింగ్ అంతా రీతిగా పనిచేయదు చూడండి కంటెంట్ మాత్రమే లెక్క ఎత్తుకుంటుంది మిగతా ఉండే దాన్ని వచ్చి ఓవర్ లెప్ అయ్యి వస్తుంది సో తప్పక పనిచేస్తుంది ఓకే సో అప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీలు ప్యాడింగ్ ఈ మార్జిన్ ఇవన్నీ వచ్చి కరెక్ట్ గా పని చేయని అంటున్నాయి మార్జిన్ టాప్ అన్నిటికి ఇచ్చిన ఓకే ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ మార్జిన్ కూడా చూడండి మార్జిన్ కరెక్ట్ గా తీసుకోలేదు ఓకేనా తీసుకుంటుంది కానీ అదే అది ప్రాపర్ గా పనిచేయలేదు అది మీనింగ్ వచ్చి దగ్గర దగ్గర తీసుకోలేదనే అర్థం మా దానికి ఓకేనా ఏమంటే మీకు కంటెంట్ మాత్రమే ఇన్ లైన్ అనేటప్పుడు కంటెంట్ మాత్రమే లెక్క వస్తుంది ఓకేనా సరే ఇది డిస్ప్లే ప్రాపర్టీ ఇంకా వచ్చి ఓకే ఇంకొక విషయం చూడండి ఇక్కడ డివ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంకా చిన్నది చేస్తాను ఇక్కడ సైజ్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ పెడతా ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే అప్పుడు రెండు పక్కన పక్కన రావచ్చు కదా ఈ డివ్లో సో ఇంకా ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కదా చాలా స్పేస్ ఉంది రైట్ రైట్ సైడ్ ఉందా లేదబ్బా ఇది పక్కన రాలా ఎందుకు తెలుసా బ్లాక్ లెవెల్ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి అవి ఏం చేస్తాయంటే అలో చేయవు వన్స్ అది చిన్నదిగా కూడా ఉన్నాయండి కానీ ఆ బ్లాక్ వాళ్ళదే అంతదా ఆ బ్లాక్ వచ్చి ఇంక ఏ ఎలిమెంట్ ని అలో చేయదు పక్కన ఇంకొక ఎలిమెంట్ ని అలో చేయదు కానీ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ అలా కాదు పక్కన పక్కన ఇంకొక ఎలిమెంట్ ని అలో చేస్తాయి ఆ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ కి ఎంత స్పేస్ కావాలో అంత స్పేస్ ని మాత్రమే తీసుకుంటాయి ఓకేనా ఓకే ఆ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ కి ఎంత స్పేస్ కావాలో అంత మాత్రమే తీసుకుంటాయి
ఓకే సో అర్థమైంది కదా నై ఎంఎక్స్ అంటే ఏంది ఆ అది మనం రాసింది అమ్మి ఎంఎక్స్ అనేది నేను రాసిన క్లాస్ జస్ట్ మనం పెట్టుకోవచ్చు కదా ఏమన్నా పేరు పెట్టుకోవచ్చు కదా జస్ట్ ఎంఎక్స్ అని పెట్టిన ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్స్ లో పెట్టినాం కాబట్టి లెఫ్ట్ రైట్ కాబట్టి నేను ఊరికే ఎక్స్ అని పెట్టాను చెప్తారు కదా ఎక్స్ అంటే హార్జెంటల్ కదా లెఫ్ట్ రైట్ అట్లా వస్తా కదా మీరు ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చు అర్థమైందా జస్ట్ నేను నేను పెట్టింది అట్లా పెట్టాను విడుతూ అనేదానికి ఊరికే విడుతుని పెట్టుకున్నాం మీరు ఏమన్నా ఊరికే బాక్స్ అని కూడా పెట్టచ్చు ఈ క్లాసెసే కదా మనం ఏం పెడితే అది పనిచేస్తుంది ఇట్లా ఇప్పుడు క్రియేటివ్ డాట్ ఇచ్చి ఏది పెట్టినా వచ్చి కరెక్ట్ గా దాంట్లో చేంజ్ అవుతదా క్లాస్ లో లేదు మనం ఇక్కడ క్లాస్ ఏం పెట్టింటాం ఆ పేరుకే ఒక డాట్ పెడతాం అర్థమైందా ఇక్కడ ఇక్కడ క్లాస్ ఒకటి అప్లై చేసినాం అనుకో క్లాస్ కి సిసిస్ అప్లై చేయాలి సెలెక్టర్స్ చూసినాం కదా అవును ఆ ఇక్కడ ఈ క్లాస్ ఇక్కడ ఒక MX3 అని పేరు పెట్టింది ఇక్కడ క్లాస్ కి రైట్ ఆ ఈ క్లాస్ ని సిసిస్ అప్లై చేయాలి ఎట్లా చేస్తాం ఏ నేమ్ పెట్టుకుంటాం అది అదే క్లాస్ సెలెక్టర్ అంటే ఎట్లా పెడతారు డాట్ బిట్ ఎక్కడ పెడతారు అర్థమైంది అంటే జస్ట్ అక్కడ ఉండే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి దానికి సిసిస్ అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ ఎనీవే ఇప్పుడు చెప్పండి ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఇప్పుడు రెండు టైప్లు డిస్ప్లే ఉన్నాయి రెండు టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లే ఉంది రైటా ఏమేమి ఉంది ఇన్లైన్ బ్లాక్ ఇన్లైన్ బ్లాక్ లైన్ బ్లాక్ ఇన్లైన్ చూసినాం వీటికి ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ చెప్పండి ఎట్లా పని చేస్తున్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఎట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విడ్త్ అప్లై చేస్తే ఇన్లైన్ అప్లై అని అంటున్నాయి అది ఒక విషయం రైటా అప్పుడు బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి విడ్త్ హైట్ ఉంది విడ్త్ పక్కన అలో చేయదు బ్లాక్ దీని ఓకే ఇది వచ్చి ఫుల్ విడ్త్ ఎప్పుడు వచ్చి ఫుల్ విడ్త్ ఆక్యుపై చేస్తుంది ఓకేనా ఫుల్ విడ్త్ ఆకు విడ్త్ ఆక్యుపై చేయదు బట్ ఇట్ విల్ నాట్ అలో ఓకే ఇట్ విల్ నాట్ అలో అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే ఇది అలా కాదు ఇంకా ఇంకా బెస్ట్గా చెప్పాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ ద స్పేస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్లైన్ వచ్చి ఎంత స్పేస్ కంటెంట్కి ఎంత స్పేస్ కావాలో అంత మాత్రమే తీసుకుంటాయి మిగతా ఎలిమెంట్స్ని అలో చేస్తాయి చూడు ఇప్పుడు ఈ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్కి ఇంతే స్పేస్ కావాలి సో అంతే తీసుకున్నాయి పక్కన మిగతా ఎలిమెంట్స్ని అలో చేస్తున్నాయి రైటా కానీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ చూడండి ఆ బ్లాక్ ఎలిమెంట్కి ఇంతే కావాల్సి ఉంది స్పేస్ రైటా ఇక్కడ వరకు ఈ బార్డర్ ఎక్కడ వరకు ఉందో అక్కడ వరకు కావాల్సి ఉంది కానీ పక్కన ఇంకా ఎలిమెంట్స్ స్పేస్ ఉన్నా కానీ రాని అంటున్నది రైటా సో ఇది బ్లాక్ ప్రాపర్టీ ఓకే ఎప్పుడు న్యూ లైన్ లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది బ్లాక్ న్యూ లైన్ లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అవును అట్ట కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ స్పేస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అదర్ ఎలిమెంట్స్ ని అలో చేస్తుంది ఆ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇంకేం పాయింట్ చూసాం మనము ప్యాడింగ్ మార్జిన్ డిఫరెంట్గా అప్లై అవుతున్నాయి రైట్ ఆ ప్యాడింగ్ మార్జిన్ వచ్చి ఇక్కడ క్లియర్గా అప్లై అవుతాయి కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఓవర్ఫ్లో అవుతాయి ప్యాడింగ్ అంత అంటే ఓకేనా సరే ఇప్పుడు ఈ రెండు చూసాము ఇప్పుడు నాకు పక్కన పక్కన రప్పియాలంటే ఏం చేయాలి అప్పుడు రెండు ఎలిమెంట్స్ నాకు పక్కన పక్కన రావాలి అప్పుడు ఏం చేసేది ఇన్లైన్ బ్లాక్ ఇన్లైన్ బ్లాక్ ఆ ఇంకొకటి ఉంది అబ్బా ఇన్లైన్ బ్లాక్ అని ఉంది ఇప్పుడు ఆ ఇన్లైన్ బ్లాక్ అనేది ఏం తెలుసా ఈ రెండిట్లో మిక్స్ డిస్‌ప్లే ప్రాపర్టీకి ఇన్లైన్ బ్లాక్ అని కూడా ఉంది ఈ అన్ని ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ అన్ని దేనికి చూస్తున్నామా డిస్‌ప్లే అనే ఒక CSS స్టైలింగ్ గురించి దా చెప్తానా CSS స్టైల్ ప్రాపర్టీ గురించి దా నేను ఇవన్నీ చెప్తానా సో ఇన్లైన్ బ్లాక్ అంటే ఈ రెండిట్లో మిక్స్ ఉంటది అది ఎట్లా ఉంటది అని చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఈ స్పాన్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా స్పాన్ ఎలిమెంట్ కి లేదంటే ఏ ట్యాగ్ ఇకో నేను వచ్చి ఇన్లైన్ పెడేస్తే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం సో స్పాన్ కి పెడదాం ఫస్ట్ స్పాన్ కి ఇన్ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంది ఇన్లైన్ ఇన్లైన్ ఇప్పుడు నేను ఇన్లైన్ బ్లాక్ అని పెడేస్తాను ఏమంటారు చూద్దాం 
చూసారా ఏమైంది ఏం ఏం జరిగింది ఎవరిని ఒకరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఏం జరిగింది ఇప్పుడు అని ఇంకా ఏం బా ఎవరినో ఒకరు ఇక్కడ ఏమేం మారినాయి అని చెప్పండి బా స్పాన్ ముందే ఉంది ఇప్పుడు ఏమైంది ఏం డిఫరెన్స్ విడ్త్ హైట్ అప్లై అయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ అంటే ఈ విడ్త్ హైట్ ఎత్తుకునే దేని ప్రాపర్టీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీ రైటా బ్లాక్ దాని మరి వెళ్ళ బ్లాక్ దాని అది మరి పనిచేస్తుంది ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ ఎట్ వస్తాయి పక్కన పక్కన వస్తాయి రైటా ఇప్పుడు ఈ రెండు మిక్స్ అయి ఉండేవాళ్ళ దాన్ని ఇన్లైన్ బ్లాక్ అంటున్నారు రెండు రెండు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సరే ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఎత్తుకోండి ఇవి నేను అప్లై చేసిన డిస్ప్లే ఇన్ లైన్ బ్లాక్ అని చెప్పేసి ఇంకేదైనా ఎలిమెంట్స్ బై డిఫాల్ట్ ఇలా ఉన్నాయా అటెండ్ మీకు క్వశ్చన్ రాలేదా బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి డివ్ సెక్షన్ హెడ్డరు మెయిన్ ఇలా చాలా నా తెలిసి చాలా ఎలిమెంట్స్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అదే మరి ఇన్ లైన్ ఎలిమెంట్స్ అని ఎత్తుకుంటే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అంతా ఉన్నాయి కదా ఈ టెక్స్ట్ డెకరేట్ డెకరేటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా బి ట్యాగ్ ఐ ట్యాగ్ ఇఎమ్ స్ట్రాంగ్ కోడ్ ఇమేజ్ ఇవన్నీ వచ్చి ఇమేజ్ ఇన్ లైన్ కాదు ఓకేనా ఇవన్నీ ఇన్ లైన్ ఎలిమెంట్స్ ఇమేజ్ వచ్చి ఇన్ లైన్ బ్లాక్ బై డిఫాల్ట్ ఉండే ఇన్ లైన్ బ్లాక్స్ కొన్ని కానీ మీరు ఒకటి అర్థమైంది కదా మీ ఇక్కడ మీరు ఏ ఎలిమెంట్ అయినా మీ వల్ల మారవన్ మారుతుంది అర్థమవుతుందా నేను ఇప్పుడు చెప్పేది అంతా వచ్చి బేస్డ్ ఆన్ డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ డిస్ప్లే వాల్యూని బట్టి మనం అది ఏం ఎలిమెంట్ అని చెప్తామో బట్ వీ కెన్ చేంజ్ కానీ మోస్ట్లీ చేంజ్ చేయకూడదు అనవసరంగా అయితే వెరీ రేర్గానే చేస్తాం ఏమంటే ఒక్కొక్క దానికి పర్పస్ ఉంది ఇప్పుడు ఒక బ్లాక్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే బ్లాక్ ఎలిమెంటే తీసుకోవచ్చు కదా మళ్ళీ ఎందుకు ఇన్లైన్ బ్లాక్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్ తీసుకునేసి దాన్ని ఇన్లైన్ మారపోతాం ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి స్పాన్ అని ఏ ట్యాగ్ అని అవి వాడుకోవాలి ఓకే సరే ఇప్పుడు మనం ఇంకొన్ని ఎలిమెంట్స్ చూద్దామా అవన్నీ ఏం ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి బై డిఫాల్ట్ అనేది కూడా చూసేద్దాం ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఒక ఇమేజ్ పెడదాం ఫస్ట్ చిన్న ఇమేజ్ తీసుకున్నాం సరే ఈ ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఇది రెండు రెండు ఇమేజ్లు పెడతానా ఏమంటుంది పక్కన పక్కన వచ్చినాయా కింద కింద వచ్చినాయా కింద కింద వచ్చి సరే అప్పుడు ఈ బ్లాక్ మార్ ఉన్నాయి చూసేదానికి సరే విడుతూ అన్నీ అప్లై చేద్దాం ఏమవుతుంది ఇమేజ్ ట్యాగ్లు ఉన్నాయి కదా రెండు ఇమేజ్లకి నేను ఏం చేయబోతానంటే విడుతూ అప్లై చేయబోతా ఓకే విడుతు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ పెడదాం ఇప్పుడు ఏమైంది ఇప్పుడు కూడా వచ్చి అవి కింద కిందనే వస్తా ఉన్నాయి ఇంకా తగ్గించుద్దాం ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు పక్కన పక్కన వచ్చాయి అంటే మీనింగ్ ఏంది కింద కింద వచ్చిన వాళ్ళు మనకి బ్లాక్ లాగా అనిపించినాయి ఇప్పుడు పక్కన పక్కన వస్తున్నాయి అప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్లైన్ బ్లాక్ ఏం చెప్పండి ఇన్లైన్ లాగ్ పక్కన పక్కన వస్తున్నాయి అలానే సో ఇవి ఇన్ లైన్ బ్లాక్ మనం సెట్ చేయాలి ఇన్ లైన్ బ్లాక్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ లైన్ బ్లాక్ అర్థమైందా మనం విడిత పెడితే ఎత్తుకుంటున్నాయి అదే టైంలో వాటికి ఎంత స్పేస్ కావాలిస్తే అంతే తీసుకుంటున్నాయి మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు చూడండి బై డిఫాల్ట్ మనం అప్లై చేసిన స్టైల్స్ ఇట్లా చూపిస్తాయి బ్రౌజర్ స్టైల్స్ అని సెలెక్ట్ చేశారంటే అన్ని స్టైల్స్ చూపిస్తాయి డిస్ప్లే పెడతానా చూడండి ఇది ఇన్ లైన్ ఉ
ఇది రీప్లేసబుల్ ఇమేజ్ ట్యాగింగ్ లైన్ కానీ అది ఇమేజ్ రీప్లేస్ అవుతుంది వీటిలంతా రీప్లేసింగ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు ఏంటంటే ట్యాగ్ వేస్తున్నారు కదా ఆ ట్యాగ్ ఉండే స్పేస్ లో వేరే కంటెంట్ బయట నుంచి వచ్చి రీప్లేస్ అయిపోతుంది ఈ ఇమేజ్ వచ్చి ఇన్ లైన్ బ్లాక్ లోపల వచ్చి ఇమేజ్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇన్లైన్ బ్లాక్ ఏమంటే ఇమేజ్ వచ్చి విడుతూ అయిట్ అప్లై అవుతాయి ఓకేనా అదే మరి ఇంకో విషయం కూడా ఉంది మీరు చదవాలనుకుంటే చదవండి ఇవేం అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎట్లంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఏది మార్ కంటెంట్ ని లోపల పెట్టుకోవాల్సింది ఏటని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమేజ్ వీడియో ఇవన్నీ రీప్లేసబుల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు అండ్ ఇప్పుడు పారాగ్రాఫ్ ఇవన్నీ వచ్చి ఫ్లో కంటెంట్ ని తీసుకుంటాయి అంటే టెక్స్ట్ ఇలాంటి వాటిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి పారాగ్రాఫ్ వచ్చి ఓన్లీ టెక్స్ట్ కంటెంట్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది దాంట్లో మీరు కానీ డివ్లో అలా వేరే ఏదైనా బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఏం ట్రై చేసారంటే ఇట్ విల్ నాట్ అల్లో ఓకే ఇట్లాంటి విషయాస్ విషయాలు ఉన్నాయి ఇవి తెలియకపోయినా మోస్ట్లీ మనము డైలీ వాడేటప్పుడు మనకు అర్థమైపోతాయి బట్ ఎనివే మీరు ఇంకా డీప్గా చూడాలనుకున్నారండి చదివి చూడండి కంటెంట్ గురించి అంతా సరే ఇప్పుడు ఈ ఇదంతా వచ్చి ఇన్ లైన్ బ్లాక్ బై డిఫాల్ట్ వచ్చి ఇమేజ్ వచ్చి ఇన్ లైన్ బ్లాక్ ఓకేనా మీరే చూసారు కదా ఆ ఇన్ లైన్ బ్లాక్ లాగానే అదే అట్లా పని చేస్తుంది ఎట్లా విడుతూ పని చేస్తుంది పక్కన పక్కన వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈ టెక్నిక్ ని వాడు ఏం చేయొచ్చు మనము ఇన్ లైన్ బ్లాక్ ని వాడు ఏం చేయొచ్చు మీరు ఇంతకు ముందర చేసిన చూసినారు డిజైన్ ఒకటి ఆ డిజైన్ లో ఈ పక్కన గ్రీన్ కలర్ ఒక సెక్షన్ వచ్చింది మళ్ళీ ఈ పక్కన వేరే లాగా వచ్చింది కదా వైట్ వచ్చింది కదా లాగిన్ లో దాని డిజైన్ చేసేదానికి ఈ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీ ఇన్లైన్ బ్లాక్ వచ్చి పని పనికి వస్తుంది రైటా అవునా కదా ఇమేజ్ మొత్తం గ్రూప్ లో క్విక్ గా పోస్ట్ చేస్తారా మీకు టాస్క్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఇచ్చింది కదా అన్న స్కైప్ లోనే ఉండాలి స్కైప్ లోనే మీరు పెట్టిన లింక్ లోనే ఉంది ఇమేజ్ లో లాగానే మనం చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో కింద బై డిఫాల్ట్ మనకి తెలిసి డివ్ వచ్చి కింద కింద వస్తాయి రేట ఇన్ లైన్ అంటే పక్కన పక్కన వస్తాయి కానీ వాటిలో కొన్ని డిసైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈ ఇమేజ్కి అయితే ఎలా కావాలి ఈ సైడ్ ఒక సెక్షన్ రావాలి గ్రీన్ సెక్షన్ ఈ పక్క వైట్ సెక్షన్ రావాలి కానీ వాటిలకి విడుతూ హైట్ అప్లై అవ్వాలి అంటే బ్లాక్ ఎలిమెంట్ వాడలేము ఏమంటే అవి కింద కింద వస్తాయి ఇన్ లైన్ ఎలిమెంట్ కూడా వాడలేము ఏమంటే అవి ఎంత స్పేస్ కావాలో అంత తీసుకుంటే అదే టైంలో విడుతూ హైట్ అప్లై అవ్వవు కానీ దీనికి బెస్ట్ క్యాండిడేట్ ఏది అప్పుడు ఇన్ లైన్ బ్లాక్ మనం ట్రై చేయొచ్చు రైటా అప్పుడు అది చేసి చూద్దాం అప్పుడు ఆ డిజైన్ నే మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఇప్పుడు ట్రై చేసి చూద్దాం క్విక్ గా జస్ట్ అలా ఏ అవుట్ వరకు సో ఈ లే అవుట్ లో లే అవుట్ లో ఫస్ట్ గ్రీన్ ఏరియా ఉంది అది వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఇంకొక వైట్ ఏరియా ఉంది అది వచ్చి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది నేను లెఫ్ట్ సెక్షన్ పెడతాను ఇంకా బెటర్ గా రాయాలంటే వెల్కమ్ సెక్షన్ పెట్టచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ రెండు సెక్షన్స్ క్లాస్లు పెట్టుకుంటున్నా ఇక్కడ రెండు డివ్వులు కూడా ఉండాలి కదా మనకి
ఫస్ట్ డ్యూకి క్లాస్ వెల్కమ్ సెక్షన్ పెడుతున్నా సో మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి బాగా ఖచ్చితంగా అదిగా గుడ్ ప్రాక్టీస్ మీరు ఏది ఇచ్చినా పని చేస్తుంది కానీ మీనింగ్ఫుల్ ఇది ఇవ్వాలి నేమ్స్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎంత విడుతు ఇది వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సో అండ్ రెండు వచ్చి హైట్ వచ్చి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ రైటా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరు ఇది వచ్చి లింక్ ఇచ్చాం కదా నేను లింక్ ఉంది ఆమె ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ చేసి నేను నేను కలర్స్ తీసుకుంటా ఎగ్జాక్ట్ కలర్స్ ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ ఏమే రాలేదు ఏదైనా కంటెంట్ రాతాం ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఎట్లా వచ్చినది ఇది కింద కింద వచ్చిన మార్చేసినామంటే ఇట్ విల్ బి బెటర్ డిస్ప్లే ఇన్లైన్ బ్లాక్ రైటా ఓకే ఇట్లా పెడితే ఇప్పుడు పక్కన పక్కన వస్తాయి రావాలి రాలేదే ఎందుకు రాలేదని చూడండి విత్తు పెట్టినా విడుతు విడుతు పెట్టినాం కదా ఇది ఇంతే ఉంది ఇది ఎంత ఉంది ఓకే అది కొద్దిగా ఓకే ఇది నేను కూర రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దాం అవి ఎందుకని నేను నాకు చెప్తా అంతే కదా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది దాంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ రావాలి కానీ అది ఎందుకో ఏదో కారణం కోసం సెవెంటీ ఫైవ్ పెడితే రానన్నారు కదా అది ఏం కారణం అనేది తర్వాత చెప్తాను ఫస్ట్ ప్రస్తుతానికి సెవెంటీ ఫోర్ పెట్టుకున్నాను ఓకే పక్కన పక్కన వచ్చేసి రైటా ఇక్కడ చూడండి కొన్ని సిఎస్ఎస్ వచ్చి కామన్ గా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైట్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ డిస్ప్లే బ్లాక్ ఇవన్నీ కామన్ గా ఉన్నాయి ఎందుకు రెండు సార్లు రాసేది ఇలా రాసుకోండి కమా వేసి మళ్ళీ ఇంకొకటి కూడా వేసి రాయచ్చు సో యూస్ రెండు కామన్ స్టైల్స్ అంతా ఇట్లా రాసేసండి అన్నెసరీగా డూప్లికేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ ఓకే ఫైన్ ఓకే ఓకే మనకు కావాల్సిన మాట వచ్చేసింది ఇక్కడ చుట్టూ చూడండి ఏదో ఒక వైట్ స్పేస్ కనిపిస్తుంది దాన్ని కూడా తీసేద్దాం అది ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఫస్ట్ చూడాలి ఏది ఉన్నా సరే ఫస్ట్ మీరు డీబక్ చేయాలి ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టారనుకోండి తెలుసు ఏముంది చెప్పండి అదే ఎల్లో కలర్లో కనిపిస్తుంది చూడండి నేను బాడీ క్లిక్ చేసిన 
బాడీలో ఎల్లో కలర్లో ఏదో ఉంది ఎల్లో కలర్లో అంటే మోస్ట్లీ ఏముంటుంది ద మార్జిన్ ఉంది మార్జిన్ యాడ్ అయింది అది సో మార్జిన్ తీసేద్దాం ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన నెంబర్ వచ్చేసిందా లేదా సో దిస్ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ లేఅవుట్ ఓకే ఇట్లా పక్కన పక్కన వచ్చేలాంటి లేఅవుట్స్ చేయాలంటే ఇది ఇది వన్ వే డివ్వులు కింద కింద వచ్చేలాగా చేసేది వచ్చి సింపుల్ రైట్ ఆ జస్ట్ డివ్వులు పెడితే బై డిఫాల్ట్ కింద కింద వస్తాయి పక్కన పక్కన వచ్చేలాగా చేసేదానికి మనం ఇట్లా ఇన్లైన్ ఇన్లైన్ బ్లాక్ వాడి చేసినాం రైటా కానీ దీంట్లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది చెప్తాను చూడండి నేను దీనికి వైట్ కలర్కి బదులుగా రెడ్ కలర్ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు చూడండి ఏం కనిపిస్తుందండి ఓకే సో ఇది ఉంది ఇది చూసినారా ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అయితే కొంచెం గమనియండి ఏం ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది చెప్పండి వైట్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఒక వైట్ ఇది కనిపిస్తుంది రైట్ అది ఎంత ఎవరికైనా తెలుసా అదే టైంలో ఈ పక్క మనం సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ పెట్టిన వల్ల ఫుల్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసుకోవాలా కొద్దిగా ఉంది గ్యాప్ ఉంది ఇది ఎందుకు వస్తుందని ఎవరికైనా తెలుసా కదా <laughs> ప్యాడింగ్ లేదు ప్యాడింగ్ ఇల్ల డిఫాల్ట్ ప్యాడింగ్ ఇల్లయి అప్పుడు వేరే ఎన్న రీజన్ వేరే ఏం రీజన్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు ప్యాడింగ్ కాదు బార్డర్ 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 కాదు బార్డర్ పెట్టలేదే మనం ఏడ బార్డర్ పెట్టినా డిఫాల్ట్ కూడా ఏ బార్డర్ లేదు జీరో దో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది జీరో బార్డర్ లైన్ బ్లాక్ అంటే వినిపిలా వినిపిలా ఎవరు చెప్పింది ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఓకే ఇక్కడ చూడండి నేనే చెప్తాను చూడండి వైట్ స్పేస్ ఇంకొక ప్రాపర్టీ మనం మర్చిపోయినాం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు బ్లాక్ ఇన్లైన్ అంతా డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇంకొక ప్రాపర్టీ మనం మర్చిపోయినాం ఇన్లైన్ అంటే ఏంది స్పాన్ తాగలే కదా స్పాన్ అంటే టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ లాగానే కదా అంతే కదా రెండు స్పాన్ లేస్తే పక్కన పక్కనే వస్తాయి సరే ఇప్పుడు ఎట్ట కనిపిస్తున్నాయి చూద్దామా పైన ఉంది హలో వరల్డ్ ఇది హలో వరల్డ్ నన్ను ఏందబ్బా నడువులో స్పేస్ ఉంది ఎందుకు వచ్చినది నడువులో స్పేస్ నేనేం స్పేస్ ఇయ్యలేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైనా స్పేస్ ఇచ్చినా లేదు కదా హలో ముందర హలో తర్వాత స్పేస్ లేదు వరల్డ్కి ముందర స్పేస్ లేదు ఓకేనా కానీ ఎందుకు ఇక్కడ స్పేస్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎందుకంటే ఎంటర్ ఉంది కదా ఒక ఎంటర్ ఇస్తున్నారు కదా అది కూడా స్పేస్ దా ఓకేనా మీకు ఇప్పుడు ఆ స్పేసే ఉండకూడదు అంటే ఏం చేయాలంటే మీరు రెండింటిని జాయిన్ చేసేయాలి ఏ ఎంటర్ ఉండకూడదు ఏమి ఉండకూడదు అట్లా పెడితేదా చూడండి స్పేస్ లేకుండా వస్తుంది లేకపోతే ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి చేస్తాయి ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ యాడ్ వన్ స్పేస్ ఓకే అది ఎంటర్ అయినా సరే మీరు ఊరికే ఎంటర్ ఇచ్చినా సరే ఒక స్పేస్ని యాడ్ చేస్తుంది మీరు ఎన్ని ఎంటర్లు ఇచ్చినా కూడా ఒక స్పేస్ యాడ్ చేస్తుంది ఎస్టిఎంఎల్ అట్లనే రైటా సో ఒక స్పేస్ అయితే యాడ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఆ ఒక స్పేస్ కూడా కొద్దిగా స్పేస్ ఎత్తుకుంటుంది కదా కొద్దిగా స్పేస్ని ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది కదా సేమ్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ హియర్ ఇవి ఇన్లైన్ బ్లాక్లు కదా ఇన్లైన్ బ్లాక్కి కూడా అదే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి పక్కన పక్కన వస్తాయి అదేలాగానే ఒక వన్ పిక్చర్ స్పేస్ని ఎత్తుకుంటాయి ఇక్కడ చూడండి ఆ స్పేస్ ని ఎత్తుకుండే వాళ్ళని ఇక్కడ వైట్ స్పేస్ అని చూపిస్తుంది తెలిసిందా డివ్ ఉంది ఇక్కడ డివ్ ఉంది నడువులో ప్రో వైట్ స్పేస్ ఉంది సో అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కన్నా ఎక్కువ స్పేస్ ని ఆక్యుపై అంటే కావాలి ఇక్కడ ఈ రెండు అకామిడేట్ చేయాలంటే అప్పుడు మనం ఆ స్పేస్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి పక్కన 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 ఇట్లా చూడండి నేను స్పేస్ లేకుండా వేసినా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా జాయిన్ అయిపోయి వచ్చేసినాయి రైటా ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ పెట్టినట్టే కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది చూడండి కరెక్ట్ గా వచ్చింది పక్కన పక్కన ఉన్నాయి ఏమంటే కరెక్ట్ గా సరిపోయింది స్పేస్ కానీ ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ ఇలా కోడ్ ని స్పేస్ లేకుండా 
రాయలేము అడుగుడు మనం కోడ్ నీట్గా రాయాలంటే ఇట్లా ఎంటర్ ఇచ్చి రాసుకునే నీట్గా ఉంటుంది సో అప్పుడు ఇన్లైన్ బ్లాక్ని ఇన్లైన్ బ్లాక్ అనే ప్రాపర్టీని ఇది మర పెద్ద లేఅవుట్స్ చేసేదానికి యూస్ చేయకూడదు ఏమంటే ఒక్కొక్కసారి మనము కేర్ఫుల్గా ఈ పర్సంటేజ్లు ఒక్కొక్క ఫిక్సల్ స్పేసులు అంతా వచ్చి గుర్తు పెట్టుకుని అంతా రాయలేము అట్లా ఓకే రాయలేసిన కానీ కష్టం కదా అర్థమవుతుందా మనం ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉన్నాయి ఇవన్నీ మిస్ అయిపోతాయి ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ దిస్ విల్ వర్క్ బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అ పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ ఓకే టు డూ అ లేఅవుట్స్ ఓకే సో అప్పుడు ఇది ఎక్కడ పనికి వస్తుంది అంటే దానికి అవి పనికి వచ్చే ఏరియాలు ఉన్నాయి అవి మనం డిస్కస్ చేద్దాం రేపు క్లాస్లో ఓకేనా బ్లాక్లో స్పేస్ కాదు ఏమైనా బ్లాక్లో ఓకే బ్లాక్లో స్పేస్ వస్తుందా అంటే చూడండి రెండు బ్లాకుల నడువులో స్పేసు ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఏం చెప్పండి బై డిఫాల్ట్ మీరు ఎంటర్ ఇచ్చినా ఈ పోయినా నెక్స్ట్ లైన్లో దా స్టార్ట్ అవుతుంది రైటా సో ఆ క్వశ్చనే మనం ఇక్కడ మనం అసలు ఆ పాయింటే రాదు ఓకేనా ఎప్పుడు న్యూ లైన్ వద్ద స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఇన్ లైన్లో మీరు ఒక ఎంటర్ ఇచ్చినారన్నా లేదు ఎన్ని ఎంటర్లో స్పేస్లు ఇచ్చినా కానీ ఒక స్పేస్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ లైన్ ఇన్ లైన్ బ్లాక్ రెండింటిలో సో అది మనం కేర్ఫుల్గా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక సొల్యూషన్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మేబీ ఈజీ వర్క్ రౌండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సెవెంటీ ఫోర్ అని పెట్టినానంటే ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ మళ్ళీ రైట్ సైడ్ కూడా స్పేస్ వస్తుంది ఏమంటే సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అంటే మనకి ఎంత తెలియదు స్క్రీన్ బట్టి ఆ సైజ్ మారుతుంది మేబీ ఆ వైట్ స్పేస్ వచ్చి వన్ పెక్సెల్ టూ పిక్సెల్ ఉంటుంది దానికి ఒక ఆపరేటర్ ఉంది ఆ ఆపరేటర్ వాడచ్చు మనం ఆపరేటర్ కదా ఫంక్షన్ క్యాల్ కన్ ఒకటి ఉండాలి దీంతో డైనమిక్గా వాల్యూస్ని యాడిషను సబ్ట్రాక్షన్ ఇట్లా చేయొచ్చు సెవెంటీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఇది ఎంత ఉండాలి పెడితే అంటే సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మైనస్ వన్ పిక్సెల్ అటని ఇచ్చు అంటే ఒక పిక్సెల్ ఆ స్పేస్ ఒక వన్ పిక్సెల్ కదా ఆ స్పేస్ వదిలేస్తుంది ఏమైందమ్మా కిందకు వచ్చేసింది ఏమంటే అప్పుడు ఈ స్పేస్ కూడా చాలా ఎంత స్పేస్ అయిపోతుందో చూద్దాం వన్ పిక్సెల్ కాదు ఇంకా ఏదో కొద్దిగా మైనస్ చేయాలి చూద్దాం ఎంత టూ పిక్సెల్ చాలా ఫోర్ పిక్సెల్ ఓకే త్రీ త్రీ ఇస్ ఆల్సో నాట్ వర్కింగ్ ఫోర్ పెట్టినా సి ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ బాగా ఆక్యుపై అయిపోయింది కరెక్ట్గా కానీ ఇప్పుడు కూడా ఈ స్పేస్ని అయితే మన వల్ల ఏమీ చేయం ఓకేనా ఫైవ్ పెడితే ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ ఓకేనా సో త్రీ ఇస్ ఫైన్ ఫోర్ ఇస్ ఫైన్ బట్ ఈ సెంటర్లో స్పేస్ అయితే ఇప్పుడు కూడా ఏమీ చేయని మాలు మీరు ఇక్కడ తీసే కావాలి ఇక్కడ స్పేస్ని తీసే కావాలి ఓకేనా కానీ ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు ఇవన్నీ మనం కేర్ఫుల్గా చూసుకుని సెట్ ఎంత చేసుకుంటే వర్కౌట్ అవ్వదు ఓకే ఫైన్ అప్పుడు ఇన్లైన్ బ్లాకుల్ని వీటికి వాడేది కరెక్ట్ కాదు ఇది మన లేఅవుట్స్కి వాడేది కరెక్ట్ కాదు ఇంకేదన్నా ఉంది అంటే మీరు చెప్పినట్టు రైట్ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ అని ఉంది అది మనం తనిగా అది ఒక సెక్షనే చూడాలి ఒక క్లాస్లోనే చూడాలి సో అది ప్రస్తుతానికి వదిలేదాం మీరు ఇప్పటికీ ఇది అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు రేపు ఏం చేస్తామంటే మనం ఆ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ అవి కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం ఓకేనా అండ్ పొజిషనింగ్ టెక్నిక్స్ అది కూడా చూస్తాం ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరైనా ఇది ఐ ఫ్రేమ్ యూస్ చేశాను వర్కౌట్ అవలేదు ఓకే ఆ కానీ మీరు ఇప్పుడు ఆ డెమో ఉంది ఆ మీకడ ఆ లింక్ ఏదో నాట్ వర్క్ అవలేదు అని చెప్పారు కదా ఆ గిట్ లింక్ లేదే ఆ లేదా సరేలే అది ఒక పని చేయండి మీరు రేపు ఎట్లా మనకి రేపు క్లాస్ ఉంది కాబట్టి ఆ మీకు వర్క్ అవలేదు అనే విషయాన్ని కూడా గిట్ లో పెట్టేసి ఆ గిట్ లింక్ ఇచ్చేసినారంటే మనం రేపు అది ఓపెన్ చేయ డిస్కస్ చేద్దాం అది ఎందుకు వర్క్ అవ్వాలా మిగతా వాళ్ళు కూడా ట్రై చేసింటే తెలిసింటుంది అది వర్క్ అవ్వదు చాలా వరకు చాలా మంది వర్క్ అయ్యిండదు సో అది ఎందుకు అనేదాన్ని మనం చూడొచ్చు ఓకేనా డిస్కస్ చేద్దాం రేపు క్లాస్లో సో నాకు ఒకసారి రిమైండ్ చేయండి రేపు ఆ లింక్ మోడ్ షేర్ చేసి ఇది మళ్ళీ రిమైండ్ చేయండి కదండి ఓకే ఎనిథింగ్ ఎల్స్ 